so karibu sana AJ Farms mashamba natembea leo tumetembea na kumfikia ndugu yetu hapa ambaye amekeza katika mashamba hapa ni kiwango Bagamoyo na tumefika muda si mrefu katika shambaini tunataka kuzungumza naye kubaini mambo mbalimbali hapa tumekuja kuona pia aina ananasi na ustawisho lakini uh, inatumia mbolea ni mbolea aina gani na natumia mbinu gani katika usafishaji uh, usafishaji wa nanasi katika uh, mashamba yao lakini pia tunataka kuangalia kudadisi kuhusiana na uh, changamoto hizo za palizi na mbinu ambazo wanazitumia kwa sasa hivi ile pia tutaangalia pia kujadili hasa kwa kina sana masuala ya masoko uh, masoko ya nanasi ambayo zinazalishwa hapa pamoja na hayo tutaweza kujadili pia changamoto za kimazingira ikiwepo uh, aidha mifugo magonjwa na wanyama waribifu kwa mistuni pengine kama nyanya magredere ma, na vitu vingine. Kwa utaangalia tunapo kutembea kwetu hapa shambani ni zaidi ya kutembea kama mpita njia. Sisi tunatembea kwa jicho la kudadisi mambo kadha wa kadha ambayo jicho la kitaalam linaweza kuona. Pengine hata mtu mwingine asione. Kwa sisi tumekuja hapa tumebeba ndani yake tunabeba na suluhu. Sio kama tuangalia tatizo tunaliacha hapa hapa hapana. Sisi tunakuja mwishoni mwa video hii tutaweza kukueleza yale ambayo tumeona hapa kiwango kwa huyu mkulima na yapi ya kujifunza yapi ya changamoto zipi na namna kuzikabili na mimi naitwa Dr. Ibrahim kutoka AJ Farms mashamba na tembea na uh, hapa tuko na mwenzetu ambaye pia yeye anaweza kujitambulisha pia akatoa uh, kama ushuhuda wake bila alitupataje sasa shukrani sana asante mimi ninaitwa Vincent Msumari Shemsanga uh, Nina, 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 nimekuja kuwekeza hapa baada ya kugugo kilimo cha mananasi uh, ikaja Aje Farms nikajaribu kuangalia video nikaona mtaalam mkurugenzi aki, aki, akidadavua namna kilimo uh, uwekezaji unavyotaka walichambua hatua kama tano kwamba uwe na eneo uwe na mtaji uh, utimilivu wa, wa, wa mazao soko na mtaji. Kwa hiyo baada ya kuyaona yale nikafuatilia wakanionesha uh, kwamba shamba la mananasi au mananasi yanaweza kakaa kwa muda wa miaka kumi na mata, mitano. Na wao walionesha kwamba ekari tano unaweza ukapanda uka, uka, uka ukavuna uh, kilo unapovuna walao shilingi milioni 225. Nikawa interested sana. Kwa hiyo nikaja kwa huyu ndugu yangu hapa nikatembea kiwangwa akanielekeza nikaje huku nika nikaona eneo tukanunua hili eneo ili eneo lina zaidi ya hekari saba. na zaidi ya hekari saba, uh, lote limepandwa miche tulipanda miche elfu a nini kwenye hekari sita. ikabaki hekari moja tulikuwa tumeshilima kwa trekta lakini baadaye majani yameota tukaja tukailima hiyo iliyobakia na vipande vipande vyobaki tumemalizia kupanda kwa hiyo hapa kuna wastani wa ekari zinakimbiza ekari nane. Uh, changamoto tunazokutana nazo hapa ni mifugo. Wafugaji hao wa mangati wanaingiza ngombe shambani kama mnavyoona. Hakuna magugu. Kwamba labda kwa sababu ya uzembe wa mkulima magugu yapo kwa hiyo ngombe wamekuwa interested kuja kufanya uhalifu wapate malisho hapana ni pasafi tu kabisa ila kijeuri tu wanaamua kuingiza kuingiza mifugo changamoto nyingine ni ni, ni, ni ngedere ngedere japo sio kila siku lakini time to time wanakuja wana wanakula hivi vidude vi, 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 vya mbele hivi sisi tunaita vikonyo swini basi ndio wana, wana, wanakata ni, 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 inarudisha nyuma lakini sasa gumu kupita yote ni palizi palizi changamoto kwa sababu kama nukupoteza hela tumeshapoteza hela sana. Unawaweka watu wanakuambia tupe advance. Ukiwapa advance wanapotea. Bahati nzuri sana tumewapata wenzetu wa kutoka Kigoma wa hawawili. Hao ndio sasa nadhani uh, wameshapalilia awamu kama sio tatu ni mbili. Wao wako vizuri na kazi yangu inaenda vizuri. Tungepata tungepata madawa ingetusaidia kwamba uh, kwa kutumia kwa mfano hapa siku moja unapiga dawa shamba loto umemaliza kwa mimea inabaki inabaki salama na huku kucheza cha cheza cha kusumbua sumbua mimea unakuwa hakupo lakini pia um, gharama za kupalilia nadhani na gharama za dawa ni tofauti muda ni tofauti 
Kwa hiyo maana yake unaweza kukabidhiwa shamba lako ndani ya siku moja, limeshafanywa usafi tayari, unasubiri kama ni dawa inayokuua siku hiyo au hata inachukua wiki, baada ya muda huo unakuta shamba lako liko liko vizuri. Ni ya uhakika kuliko 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 kumtegemea binadamu akiumwa ni tatizo, ana matatizo ya kifamilia ni tatizo. Kwa hiyo shamba hali halikai vizuri. Kwa kweli changamoto kubwa ni hizo mbili, lakini changamoto nyingine ni uwekaji wa mbolea. Una una, una mbolea bei hazijatulia na kwa sasa mbei ziko juu sana na mbolea upatikanaji wake pia ni tatizo tungekuwa na namna nyingine labda ingeze ikawa ni msaada mkubwa sana ni msaada mkubwa sana kwa hiyo mbolea ziko juu na bei zake hazina 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 hazitulii bei zake hazitulii inasumbua hivyo kwa tunakutana na changamoto ya namna hiyo ah, jambo zuri tunashukuru sana kwa falu zako na sisi tunaamini katika kuleta sulu. Of course hatuwezi peke yetu kama aje farms lakini tunaamini katika ubi ambapo kwa matatizo haya tunaamini anafikia watu sahihi. Uh, changamoto kubwa ambayo imakuta kilimo cha nanasi uzuri tunaongea tunayo yatenda. Huko aje farms tuko na mashamba ambapo changamoto ya palizi bado imebakia kuwa changamoto ya mali kote kwa wakulima wote Tanzania. Na hasa kwa wale ambao wanataka kufanya kilimo cha kibiashara, kilimo kikubwa kama hiki. Kuanzia ekari 5 tunasema ni kilimo cha kibiashara. Na kupalilia ekari labda tupengine tujifunze kutoka kwake. Tuseme yale yote ambayo tunajua. Kupalilia ekari moja kama ni shingapi mfano ekari moja kwa hapa vibarua nataka niweke watu wapalilie ekari moja kwa hapa mnatumia shingapi nimepalilia hapa kwa shilingi 1085 ekari moja ekari moja 1085 tena hapa ni nikwambie ndugu yangu ni kama nafunza hivi kuna maeneo ambapo palizi bado inaweza kwenda kwenye laki moja na hamsini. na tunacho suluhu ipo kweli kuna dawa changamoto kubwa sana kwenye wafanyabiashara ndani ya nchi yetu wafanyabiashara madawa ya kilimo bado umekosa ubunifu maeneo mengi sana hiyo dawa imekosa mara nyingi tumepata hizo dawa kutoka Uganda na tunaamini huu ni wakati sasa tunaita wabia watu wamiki madawa wa kwa biashara kuanza kufikiria nje ya box na kusaidia wakulima ambao wapo katika maeneo kwa sababu kama aje farms pekee tuseme tuunguke nchi nzima tufanye kazi pekee yetu haitowezekana kwa hiyo tunatafuta wabia ambao kwa hakika kwa pamoja tunasema tunataka kusaidia wakulima wananasi kiwangwa katika tatizo la palizi kuna dawa dawa ambayo mara ya mwisho mwaka 2021 ilikuwa ikiuzwa lita moja shilingi 35 ambayo tuseme weke gharama ya upalizi ya mpuliziaji ekari moja ata, ata, kila 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 ile kila lita 25 ya au 20 ya ya dawa kupuliza michango na maji hapo ni kama shilingi moja kwa kwenye uh, ekari moja atatumia laba utatumia shilingi 5000 ama 10 tuseme kwa mpuliziaji yule na dawa imenunua 35 ama 40. Kwa hiyo utaona kwamba utakuwa umetumia shilingi 50 kufanya palisi badala ya shilingi 80. Kwa hiyo umepunguza gharama ya uzalishaji na biashara yoyote itafanikiwa itakuwa endapo inapunguza gharama za uendeshaji inaongeza faida. Kwa hiyo jambo hilo la msingi sana na tulichukua maanani na baada hapa tutafanya mazungumzo kuona kama namna gani sasa tunaweza kuunganisha Uh, nguvu na kuleta suluhu hiyo ni suluhu sio kwamba ni suluhu ya maneno inabidi <laughs> suluhu ya vitendo ikifaa wiki ijayo tuione njia ya kuleta hayo madawa yafikia kulima kwa ajili ya kuleta suluhu ya palizi naona ni suluhu ya kwanza ambayo inabidi kiulete katika eneo hili lakini jambo la msingi sana kuhusiana na matumizi ya dawa ama teknolojia katika mashamba ni kwamba uh, uzuri wa matumizi ya teknolojia mfano ni inapunguza muda kama ulivyosema unaona badala kufanya kazi <clears throat> ekari moja akatumia wiki nzima au zaidi lakini itatumia muda mfupi kwa hiyo pengine kwa siku ya leo tusiongelee na hiyo dawa na changamoto nyingine zote isipokuwa pengine tutatafuta baada hapa tutatafuta suluhu uh, kwa kila changamoto tumezungumzia mambo ya wakulima na wafugaji umesema vizuri lakini changamoto inakuta watu wengi sana tunakwenda kwenye uh, ilikuwa ni issue ya ni uh, swala la matumizi ya mbolea mbolea ni yari sana vipi amkwai kufikiria kutumia mbolea za asili. Na nikisema mbolea za asili nazungumzia samadi. Okay? Nazungumzia samadi. Kwa hiyo na ya, vipi kuna namna yote ambayo mnafikiria kutumia mbolea za asili? Ah uh, zinaweza kuwasaidia pengine kwa namna moja au nyingine mm. au huku kabisa kwa practice kwa kuwai kutumika mbolea. Kwa kweli huku. Mm. Kama unajadili mbolea za 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 za, za, za samadi. Eh ni kwa kiasi kidogo yani unaweza ukasema hata kwenye 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 
kwenye grafu unaweza ukakosta um, ni, ni alama ngapi unaweza ukaimba okay, okay. kwa hiyo ni mbolea za viwandani sana ndio vinavyo zinazotumika hapa okay. na ndio maana nikatangulia kusema mapema kwamba kwamba kiwangwa una unahitajika ukombozi okay. uh, ninyi kwa vile mmekuja kama unavyosema ninyi peke yenu hamwezi lakini mimi naweza kusema ninyi peke yenu mnaweza hivi ninyi kwa sababu ya uelewa wa mkubwa na kwamba mmefanya kazi hizi kwa muda mrefu na mmefanya maeneo mengi mnaweza mkafahamu mnaweza mkawasaidiaje hawa watu yawezekana uh, watu natofautiana uelewa watu labda wanajua habari ya kulima tu lakini kutoka hapa kwenda kumfesti labda hata mkuu wa wilaya mm. au afisa kilimo wa wilaya watu wafahamu lakini ninyi mkiamua kwa mfano mkasema mkaweka labda ofisi kiwangwa mno uwezo ninyi wa kumuita afisa kilimo akaja afisa kilimo akasaidia ABC mnazofikiri kupitia ofisi yake mambo yanaweza okay. yakafanyika okay. okay. pengine individual kumfata kumfata labda afisa kilimo ama mkuu wa wilaya anaweza akaona kama maina issue lakini ni ninyi kama taasisi na mmejiblend kwamba mmekuja kiwangwa kwa ajili ya kutoa kutoa uh, mwelekeo wa kitaalamu kwa wakulima naamini aliyeko ofisini yeah, atatoka yeah, mara yeah, moja yeah. na naamini hata wanapokuja labda viongozi wakubwa wanaweza kufikia ofisini kwenu okay. na kupitia ninyi sasa wakulima wote wa kiwangwa picha itapatikana lakini leo tunavyozungumza pengine nobody anaweza akatumika kueleza matatizo wapi ya hapa kiwango ya kama alivyosema ndugu yetu hapa mwenyeji wetu uh, suluhu uh, si tunafanya kazi hatujaanza leo tumekuwa kwenye shughuli zetu tangu mwaka mbili na na 14 lakini kipindi chote iko tumelima na kushikia na kulima mbali mbali karibu Tanzania nzima sasa suluhu inakuja na kama alivyosema inawezekana sisi tumekuja na, na package inawezekana mfano hatujazungumzia swala la masoko mfano sisi tunashirikiana na, 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 na kampuni za ndani na kampuni za nje kufanya kila kitu kiwezekane pamoja na na wadau muhimu wa sekta kilimo kama serikali lakini watafiti ndio kwa hiyo hatuto hatutoacha kuzungumza na ndio hii arena kwamba tumefika tutajitahidi kutafuta namna ya kufika hapa pengine kuweka kituo na pengine kuweka hata sio kituo peke yake nataka tuanzishe shamba darasa labda mimi nilete chombo hapa vipi eh, hapa, 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 jam, hapa na <laughs> Wajua <laughs> bwana ndugu yangu kwamba ngoma uvutia kwake. Na. Mimi napenda sana hii bwana huyu ametutafuta kwenye mtandao na ameweza kutufikia muda wote tumezungumza katika mitandao na kuhakikisha kwamba tunaweza kumfikia. Shamba hili tunawaza kwamba suluhu kwa sababu suluhu tukiziweka kwenye maneno hazi hazina maana. Tunataka kuangalia baada hapa tutengeneze utaratibu mzuri ni kuhakishie tutaleta suluhu moja moja mfano tumezungumzia mbolea nataka tuangalie plan B ya mbolea mbolea ya viwandani ina gharama kubwa kama ulivyosema na haina ruhusu kwa sasa hivi pengine serikali kama itaweza kuweka ruhusu ni jambo jingine lakini sasa tunataka tule suluhu mbadala najua matatizo unafundisha Mata, shida ni darasa ndio shida inakupa darasa la kutosha kwa hiyo sisi tunakuja na wadau kama huyu ambaye sisi tunaamini kwamba ndio mdau wa wetu wa kwanza sababu tayari yeye mwenyewe anaona uhitaji. Ameona uhitaji, ametutafuta na tutafika hapa tuangalie tuanzishe shamba darasa hili. Kesikana hapa hapa ndio tunataka hivyo. Ambapo shamba hili tutaleta suluhu zote ikiwa ni matumizi ya dawa kupalilia ili wananchi wengine wakulima wengine katika eneo hili wafike hapa kujifunza. Amezungumzia habari ya matumizi ya mbolea, tulete njia mbadala mbolea. Tuwaoneshe kwamba inawezekana ukatumia njia mbadala mbolea na ukavuna tena kama pengine hata wakati mwingine kuliko hata yule ambaye alitumia mbolea za viwandani ndaka tulete suluhu kuangalia je hapo bila shaka ni, ni kuungana na, na serikali ya kijiji kuangalia namna ya kutengeneza uh, sheria ndogo ndogo zinazowalinda wakulima na zinazowalinda wafugaji kwa upande kwa pande zote kwa sababu ya uzoefu wetu na kwa sababu ya mtandao mkubwa tulio nao tunaamini tunaita suluhu na tena sio ya hadi hadi kwamba uenda siku moja hii tunazungumzia tatizo lililopo na tunataka tusolve tatizo hili mapema iwezekanavyo ndugu yetu tunashukuru sana kama umetukaribisha hapa labda tutembee shamba zima ndugu mtazamaji tutembee shamba zima wakati huo naamini tutakuwa na kuonesha kwamba hii ndio changamoto ili ndio shamba tumezungumza ya kutosha lakini unatakiwa kuona hapa Bagamoyo kiwangwa watu wametumia mbinu gani 
wamekuhamia wapi kwa vitendo uone kwa macho yako tunatembea shamba hili hapa kama ikari saba na baada hapa pia tutakupa mrejesho yale ambao pia tumeweza kuyaona pengine hapa sasa hivi pia zungumzi lakini huko baadaye tutazungumza karibu waje fahamu zimeshama natembea pengine kama wewe ni mgeni katika channel zetu za YouTube hakisha unafanya kazi moja tuna subscribe ili uweze kupata taarifa kila kila wakati ambapo tutazuika kule mitandaoni lakini pia unaweza kwa WhatsApp kwa namba ya simu 0757 757 968 lakini pia uweza comment shida mbona kama ziko na ziko na tofauti kidogo naona leo <laughs> ishambadi kwangu lakini leo kuna kitu kama nagundua mm. kiko tofauti hii ekari moja tuliyopanda ya kwanza hapo ukiangalia inaonekana kwamba iko tofauti mm. na hii ekari ya ya pili ehe inaonekana mm. kama iko tofauti sasa mbegu hizi hatukuchukua kwenye shamba moja okay. tumechukua kwa wakulima kwa tofauti Mm-hmm. tunaunganisha tukishaunganisha ndio tunapakia tunakuja tunamwaga mzigo ukija na mwago hapo yeah. ndio unaanza kufanyiwa kazi hapo kwa hiyo mm-hmm. mzigo wa kwanza uliletwa hapo ukawekwa ukapandwa hapo mzigo wa pili ndio huu ukaletwa ukapandwa hapa mm-hmm. kwa hiyo tungepata mbegu kutoka kwenye shamba moja tungeona okay. okay. maana ni kwamba lile ni kama lilipandwa kabla ya uh, lile kama lilitangulia hili yeah, limekuja yeah, nyuma yeah, yeah. kwa namna ambavyo watu kiangalia tofauti mm-hmm. ya, ya, ya mimea inaonekana inaonekana hata hivyo hata hivyo bado naiona kwamba kweli uh, SCAC kwamba ina nguvu sana sababu tumeweka mbolea hapa tumemwaga mzigo 26 ambao ni, ni takriban hiyo SA mbolea ni takriban ni kama shilingi ngapi ni inakaribia kila mfuko tuseme tumenunua mfuko mmoja yule jamaa alituuza shilingi 90 tisini tisini hmm. SCA okay. SCA uh, mara 26 mara 26 mara 26 eh ukifanya calculation hapo unaweza ukaona kwamba <coughs> kwamba 1090 mara 26 ni wastani wa shilingi milioni 2 laki 3 na 40 na usafirishaji na nini uko usafirishaji na nini na kulisha na ulisha mbolea pia si walipa eh na walipa wote kwa hiyo umetumia milioni 3 na laki 3 na okay sasa hiyo mbolea mmeweka SA mnatumia mnaweka kila baada muda gani hiyo mbolea mm, kwa kweli sina uenyeji sana mimi mm. naenda naangalia kuna watu walinishauri kwamba mwezi wa na moja uweke lakini kila mtu anasema laki mm. kuna okay. mtu anakuambia ekari moja uweke mifuko kumi mwingine anakuambia mifuko minne mwingine hasa yani hakuna kitu ndio maana nikasema hakuwa okay. kija wataalamu mm. watakusaidia sana kueleza uhakika yeah. kitaalamu okay. kama kitaalamu niweke mbolea kiasi gani kwenye kali moja mm. lakini kwa muda gani nije nikarudie sasa hapa hapa ni kuchanganyana mara ya mwisho kuweka ilikuwa mwezi wa ngapi tuliweka mwezi wa 4 na yes, mwezi wa 4 kwa pamoja tuliweka shamba lote okay. kasoro kasoro hivi para vilivyokuwa na mkaa mm. na ile kali moja na kama na, na robo kitu hivi mm. ambayo tumeipanda karibuni ile bado watu wajaiweka mbolea. Isipokuwa hizi ekari sita zote mm. zimewekwa mbolea. Zote tumeweka siku moja. Japo kulibaki vipande vipande ambavyo vikavikukamilika ndio mm. tukaja tukaongeza kama mifuko minne hivi kuja kumalizia the next day. Ah kwa hiyo changamoto mbolea na ni gharama ni kubwa kama e, tulivyosema milioni tatu na nusu kwenye ekari sita. E. Okay. Na hiyo mbolea upatikanaji inapatikana karibu au mpaka kutoka kiwangwa. Baada ya kwenda Kariakoni kakuta uh, urea inauzwa mfuko mmoja shilingi laki moja na 1046. Ikawa kilo ngapi hiyo? Kilo 50. Na wakasema mbolea hii haipatikani. 
Kwa hiyo hata huo 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 mzigo unaoitaka inawezekana tusifuate wote hapa dukani. Na hebu fikiria kutoka kari ya koo shilingi 140000 hata umenunua mfua hebu umenunua mfuko. Mm. Kuitoa kari ya koo kuileta mpaka kiwango um, njia ni mbaya upakie kwenye boda boda kuleta hapa shambani gharama yake maana yake ni kwamba itakuwa iko iko juu sana. Kweli kama ungekuepo mbadala nadhani hata milioni tatu na kitu tu ingeitumia yeah. kama ningetumia mbolea yeah. nyingine okay. na pengine ingekuwa na na manufaa makubwa kuliko hii iliyowekwa. Aha tumejifunza kitu kikubwa sana. Gharama ya uzalishaji sasa inaweza kuwa kubwa kwa sababu imbolea si ndio lakini palizi kama tulivyosema hapo kama ulivyosema hapo awali pengine sasa ni nanasi labda tuangalie soko kuangazia naona hujavuna bado kwa sababu kiangalia sehemu nyingi sana hapa nanasi ndio kwanza zina mwaka mmoja miezi 12 sehemu nyingi lakini naona kikubwa zimepanda katika awamu tofauti tofauti kwa wasa ni ulivyosoma kutoka kwa wakulima wengine wakivuna hapo na hisi wanapata faida au ndio wanazika pesa kwenye udongo wanalima ah. au wanazika pesa kwenye udongo <laughs> faida wanapata <laughs> faida wanapata lakini unajua starehe ya biashara yoyote ufanyie mezani kabla hujaenda site sure. kabla hujafanya practical lazima ufanyie mezani kwa hiyo nifanya mezani nikajua hii hapa uh, hata kama nisipate faida kubwa lakini pesa yangu itarudi lakini faida kidogo nita nitapata okay. kwa haya haya mazingira ya namna ambavyo uendeshaji upo right. na wenyeji wanachoongea bado sijaelewa kwa sababu mimi nimetamani kwa sababu ni shamba la, la muda mrefu kwamba sitarudia kupanda sitarudia lakini sasa wenyeji baada ya kufika huko site sasa wanaambia mwaka mmoja ukivuna ndio ndio wewe chali okay. hakuna kitu sasa nikatamani ni wataalamu mkija mm. naweza mkatengeneza mazingira ya kuona ni nini kifanyike okay eh. kwetu uh, kwa mashamba yote ambayo kwa uzoefu wetu mwalimu mzuri ni uzoefu experience is the best teacher sao, 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 sao. Kwa mwalimu mzuri ni Yusuf. Kwa miaka yote tuliolima na nasi ukanda ule mwingine, kanda ya ziwa. Na nasi sisi shamba inakaa zaidi ya miaka kumi. Kwa uchache. Lakini wakati mwingine kama shamba litatunzwa kwa kufuata zile misingi, tuna inaweza kukaa miaka kumi na tano shamba hadi miaka ishirini kuna mashamba mengine yanaumbilo. Tunachotaka kuangalia hapa nataka tuangalie yale mnayoyafanya tusiyoyafanya. Alafu tunayoyafanya kule mashambani na msiyoyafanya nyinyi na tofauti inaletwa na nini hapa ndio maana tumefika kwa ajili ya kuchunguza kwa kina kuona ni kitu gani ambacho amfanye kwa faida hiyo kwa sababu hata sisi tumii gharama kubwa ikija upande wa mbolea atutumii mbolea hizo essay atutumii hizo kitu kwa hiyo tunaenda kukaa mezani baada hapa kufanya analysis kwa kutumia wataalamu wetu jopo kwa pamoja tutakuja na sulu kusema ah sasa tukifanya shamba darasa shamba darasa tutakaofanya tuamshe watu kwenye fikra Kumbe bwana eh mlikuwa mnaambiwa kila mvua inapotaka kunyesha usivae nguo nyekundu. Kumbe sio kweli. Mimi mnaangua na nasi kila mwaka mmoja. Sio kweli. Kumbe nilitakiwa mfanye moja mbili tatu. Kwa hiyo nitakuja tu, tulete sulu kutokana na tafiti ambazo tulikuwa tumetoka nazo siku ya leo na tutakwenda kuangalia uh, tofauti baina ya pande hizi mbili na kitu gani ambacho tunaweza tukafanya na mwisho wa siku tutakuja na sulu ambayo italeta uh, matokeo. Sio kwa maandishi bali tunataka tuanzishe shamba hapa hapa tufanye to, kama tunavyofanya kule kanda ya ziwa katika mashamba ambayo yako chato bukoba na maeneo mengine alafu tuweze kuangalia na hapa tufanye kwa, kama tunavyofanya kule alafu tuone tofauti itakuwa nini na naamini kwamba shamba lako hili itakuwa ni shamba la mfano na kwa sababu umeonesha interest umeonesha interest kwa tunaweza kuendelea kutembea na wakati huo ndugu mtazamaji tukiendelea kubaini ni mjadala mkubwa huu sio mjadala wa vitaburi <laughs> mjadala wa walisia tuko shambani na huyu mkulima ambaye amethubutu kufanya kilimo kikubwa cha nanasi bagamoyo kiwangwa na taratibu anatuambia tunaangalia changamoto moja tunaiangazia moja baada nyingine ndio uliwahi kusikia mtu analialia mambo ya masoko ndugu yangu ndio eh uh. ndio yuko yuko shemeji yangu anafanya kwa mtu mmoja na mashamba makubwa okay. pale maeneo ya mwavi wamefika mahali wakati wa kuvuna wakakuta mananasi ni mengi. Kwa hiyo badala ya kuwa na soko hapa kiwango kama walivyotegemea, wakalazimika kubeba kupeleka mikoani. Sasa anakwenda ana ana, ana, anaacha mzigo labda babati, anaacha vijana, eh. anaacha singida vijana. Eh. Ana, kwa hiyo akawa anazunguka hivyo mwisho wa siku ndio anakusanya kufanya hivyo. Okay. Kwa hiyo hakuna hakuna soko la uhakika. La uhakika, neno zuri. Hakuna eh, soko, soko la uhakika. Hakuna. Ni soko la kubahatisha. Ni soko la kubahatisha. Hakuna mkataba, hakuna wakulima ambao aidha ni kikundi cha wakulima ambacho kiko na mkataba laba na mnunuaji au kiwanda chochote. Ndio nataka kutuambia hivi. 
hakuna. hakuna. Na mimi niseme kwamba ujio wenu na mimi nimepata nguvu ya ajabu kwamba uh, hata nina kitu cha kushauri sasa naweza kuja kwenu. Kwa sababu inavyoonekana ni mkulima mmoja mmoja. Kitu hiki ni kibaya. Hata kama kwa mfano uh, kuna mtu anataka kuja kutoa assisti. Kwa mtu mmoja hawezi. Mtu anataka kutambulika. Lakini mkiwa pamoja kwa umoja wenu hata wao ngombe au wafugaji wanaotusumbua yeah, no tungekuwa na umoja wetu mm. haya yasinge yasinge tokea. Sasa pengine uh, ukimpata mtu labda kijijini anaweza labda kuongozwa kijiji unaweza usiweze kama ninyi ambao ni skilled kwenye hii kitu. Mmetoka mliko toka kanda ya ziwa mmekuja maana lazima uh, watu waone tofauti ya kabla hamjaja na baada ya kuja kwenu. Okay, kwamba sababu... mnaweza mkawakusanya watu yeah kwamba okay fine unataka tuanzishe kikundi cha wakulima wa nanasi ukishaanzisha ziko faida mimi naamini naamini kwamba wingi ni hoja yeah. ukiangalia kwenye statistics za kilimo Tanzania ukatafuta kihango kiwango kiwango mm. ni eneo ambalo linafahamika kwa kilimo cha nanasi sawa uh, sawa kuna mazao mengine nimeona maembe lakini nanasi ndio namba moja um, nasikitika kwamba juhudi za kuunganisha wakulima wa nanasi ni chache lakini mshae kutembelewa labda na maafisa wote au mlishae kusikia kwamba kuna fursa ya, 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 ya kuwa na soko la pamoja la nanasi hapana kama ambavyo tunaona korosho ikitoa kwa mbele hakuna 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 na niseme jambo moja kwamba uh, wanao tuangalia mm. kama wapo wakubwa wanaweza kuona yeah. waone kwamba ni kilio kwamba ukitembea kiwangwa utaona kwamba kilimo cha nanasi hapa ni kali. Hapa tumepita ni mashamba machache. Iko njia hapo ukitoka hivi unatokea mji mmoja unaitwa unaitwa Mwavi. Kuna mashamba balaa. Ukienda hivi kuna mashamba kweli. Kwa hiyo watu wanajituma. Yeah. Wanakosa mtu wa kuunganisha hii nguvu pamoja. Angepatikana kiongozi mkubwa labda akaja akaona akatembea. Yawezekana hapa pasingi baki hivi palivyo. Okay, yeah. Kwa sababu Kwamba, kuna uhitaji wa vitu kama vitatu hapa naona. Kwanza kabisa elimu juu ya kilimo Sa- bora sawa sawa kabisa cha nanasi bila Sa- kutumia gharama kubwa isionekane Sa- kama kilimo cha nanasi ni, 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 ni shida mzigo. kubwa sana ni mzigo mm. lakini kitu cha pili ambacho naona kinaweza ikafanyika hapa ni msululu mzima wa zao hili kuanzia shambani hadi sokoni jinsi ya kulink na masoko kwa sababu nanasi ni kitu ambacho kinatumika kila siku Kwele. ukienda dar es salaam sasa hivi sokoni hauwezi ukakosa nanasi au ukiangalia kwenye mafamilia hauwezi kukosa watu wawili watatu ambao wanatumia nanasi. nanasi kwa sasa lakini tuna viwanda hapo ndo nitakuja kwenye ishu ya viwanda lakini kuongeza thamani kiwangwa sasa hivi ni sema ambayo ilibidi iwe na at least kiwanda kidogo hata kama cha kusindika juice tumeona wine zinatengenezwa kwa kutumia nanasi tumeona juice ziko Tanzania nzima lakini pia tumeona vyakula uh, tunazita snacks um, wasoilo na ile mapocho pocho kwa kutumia zao ile nanasi. Kwa hiyo nadhani wadau mbalimbali ambao wanafikiria kwamba unajua kinachokuja kutokea ni kwamba watu wananunua hapa wanaenda kufanyia kwingine. Sawa. Mtu ananunua hapa nanasi anaenda kutengeneza juice. Anaenda kuongeza thamani kwingine. Kuongeza thamani sehemu nyingine. Kwa hiyo mkulima wa nanasi kwenye eneo husika hapaidi hata kidogo. Ndio maana unaona wale ni wakulima wa nanasi lakini ilibidi wawe na nyumba kubwa mm-hmm. wawe na maisha mazuri ndio mm-hmm. na hiyo unashangaa na yakuja kufaidi ni yule mfanyabiashara anayechukua kwenda kuzungumza kwa hiyo nadhani ni wakati sasa wa kwanza kutenza mifumo ya watu kukaa pamoja sawa, sawa. na hiyo mifumo itatengenezwaje kwanza kwa kutoa elimu ya pamoja sawa. watu watambue kwamba hili ni zao ambalo linahitaji ushirikiano tutakuja kwenye mbegu labda watu wanasema mbegu zinalimwa mwaka mmoja kwa sababu hawana utaalamu wa kuangalia mashamba yao au labda hauwezi jua yatakuja kutokea magonjwa ya nanasi tuanze kuchukua mbegu moja kutoka kwenye shamba moja kwenda shamba jingine kwa sababu hatujui jinsi ya kuhudumia labda mbegu zetu kwenye mashamba lakini pia kitu cha pili kwenye hii elimu ambayo tunafikiria kwamba wadau wakija pamoja tutaitoa uh, tutaweka uh, msururu wa ushirikiano wa soko yani wewe sasa hivi unaona za kwako hazijakomaa lakini tukiwa na bei moja huyu kama tayari kachai visha anaweza kasupply kwa bei ile ile wewe huku unangojea unanielewa nakuelewa kuliko huyu ana bei yake wewe una bei yako labda unaweza kaua unauza kwa shilingi elfu moja yeye ana shida nyingi akauza hata kwa 500 tayari kashaaribu soko la nanasi kwa tunataka kuweka kwa ushirikiano wa wakulima wa
moja na tumefanya hivyo hata kwa wakulima wa migomba wa ndizi kwa sababu zao kabisa la kwanza tuloanza nalo ni kwenye migomba na tu, 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 tumeona watu wakiongeza thamani kwenye zao la migomba ndio naona tunataka kwenda kuangalia migomba huku inafanyaje bei yake ikoje yeah. kwa hiyo pia tu uliofikia sio mbaya labda tunataka kuongeza vitu vidogo sana ambavyo vitakupunguzia gharama za uzalishaji lakini kuongeza ile production rate. Yeah. Okay, so, yeah. shukran sana, shukran sana na na Mr. umeweza kutusaidia sana ama pengine kuna watu huko. Umeweka dadisi, kuna watu bana mkubwa? Naam naam. Unajua hujazungumza muda mrefu rafiki yako. Kuna kama ujamaa hapo jirani, naona kama na sake zimepamba kwa wakati mmoja zote. Naam. Si ndio? Yeah. Tatizo ni hapa sio tatizo. Yaani ni nini anafanya akifanya kitu gani eh huyu kwa hivi kumbe unaiona kwa sasa yule ana kwa sasa sasa ameka 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 ile dawa unza kwa sauti ameka dawa eh kuweka dawa ambayo eh ile nasi inatajiwa kufunua mwezi wa 8 mwishoni kwenda 9 eh lakini ameka dawa sio eh ameka dawa dawa gani unaijua rafiki yangu au wewe mwenyewe na jina bado sijaijua ile anatumia njia gani anapulizia anapuliza kwa majimaji anapuliza ambayo majimaji kwenye juu ya 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 umeo okay dawa unajua inazo shilingi ngapi ni laki 5 lita lita moja laki 5 okay ah na hiyo lita laki 5 hiyo lita moja inaweza ikahudumia ukubwa gani wa shamba unavyofikiri ni sawa kwa kila kila mfuniko wa dumu unatumia lita 80 za maji Okay. Eh, ambayo inaweza ikatosha kwenye kari ngapi hiyo dawa ya 1500? Inaweza ikatosha hata hii shamba hata ika saba inatosha. Wakulima wanasemaje? Wanasemaje kuhusu hiyo dawa? Wakulima wengine wote wanasemaje? Kuhusu ah. kuhusiana na hiyo dawa. Huu msimu huu ambao kidogo wengine wamepata shoti. Wamemwagi, wamepulizia lakini hajazaa. Eh, wengine yamezaa ndo kama hivyo unavyoona, wengine hajazaa kabisa. Okay. Hii dawa imeanza kutumia lini? Eh, wameanza kuweka toka mwezi wa tano kuna miaka mitatu minne yani wanatumia hii dawa eh okay basi tuna ndugu mtazamaji naona tunaona mambo mengi sana hapa na mwishoni tutakupa yale ambayo pengine ulikuwa ya juu kukiwangwa watu wanafanyaje wamekwama wapi sasa na wewe unaweza kujifunza namna gani unataka kuwekeza kwenye mashamba na nasi kiwangwa kiwangwa ni sehemu nzuri kama udongo naona uh, tabia udongo huko naona asili kubwa sana ni kichanga changamoto kubwa sana tutaiona udongo wake wenyewe tu hauna rutuba kwa sababu kama unavotizama na uhifadhi maji kwa sababu ndugu mtazamaji kama unavyoona uh, uh, unaona hii ni asilimia kubwa ya udongo ni kichanga ambao kwa hali ya kawaida kichanga kikubwa cha namna hii hata uwezo wa kuhifadhi maji ni, ni changamoto lakini zao ili bado pamoja na hayo hawajaweza kumwagilia hajamwagilia lakini kwa mafanikio wamefanikiwa wanavuna sio kama wavuni wanafanikiwa wanavuna pengine kama kuna mtu ambaye aliwahi kumwagilia huku mashamba ya huku hakuna hata mmoja okay sasa kuna 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 swala moja kwenye kwenye swala la dawa eh swala la dawa ninapata wasiwasi sasa okay kwa sababu hakuna utaratibu wa duka linalouza dawa hizi kwa ajili ya kuzalisha kwa wakati okay. mmoja okay. Uh, inaonekana kwamba mtu akigundua kwamba watu wana uhitaji mkubwa eh. anaweza akaamua kuchakachua okay. na ndio maana anakuambia anakuambia uh, watu wame wamenyunyiza dawa lakini bado mazao hayakupatikana okay. kwa hiyo hapo tayari unapata wasiwasi mm. kwamba kumbe mm. kwa hiyo ndugu mtazamaji ili shamba lina takriban miezi kumi na miwili tangu limepandwa na nasi aina nyingi ambazo zinapandwa zinachukua takriban miezi 18 tangu kupanda mpaka kutoa mavuno ya, ya awamu ya kwanza. Na hii na nasi ni inavyoonekana ni smooth kayene. Smooth kayene ambayo tunaona na nasi na maeneo mengi nchini Tanzania imepandwa. Tofauti na nasi pia kuna aina nyingine ambazo za kisasa zaidi tuseme kuna MD2 Uh, MD2 kwa wale ambao hawamjui MD2 na kwamba ina nasi tofauti vipi na smooth cayenne hii ambayo imezoeleka tuseme ni local variety ambayo tuko nayo Tanzania tunayo MD2 lakini MD2 ni ina tofauti gani sasa na hii smooth cayenne ni kwamba MD2 na nasi yake huwa ni ndogo zaidi kuliko na smooth cayenne lakini pia uh, uweza kuvumilia kusafirishwa kwenye masoko ya nje pengine kama inaweza kaa muda mrefu zaidi bila kuharibika tofauti na hii smooth cayenne na upande wa 
MD2 tuseme na wakati mwingine ni changamoto kusema kwamba labda pengine inaweza kumudu kuendana na mazingira yetu ya ya asili kama haya kwa mfano hapa huyu bwana mkubwa huyu mkulima hapa amwagilie naona sasa MD2 ni changamoto kwamba je inaweza kuimili magonjwa inaweza kuimili hali ya hewa tulizonazo ni jambo jingine kwao tuenda kutembea na kuweza kubaini yale ambayo tunaweza kukuletea kutoka shambani ndio hasa lengo letu kufika hapa shambani kuhakikisha kwamba tu yale tunayoyaona hapa tunakwambia na we, ili pengine nawe uweze kujifunza na kutoka hapa uweze ku, uh, kuenzisha kitu kama cha namna hii na pengine kama uko na swali usikose uh, kujibu hapa hapa smooth kayene inaharibika haraka tofauti na MD2 na yenyewe pia ufanya uh, vizuri zaidi kwenye mazingira yetu kwa sababu inaweza pia kuimili magonjwa kwa kwa, uh, kwa bora zaidi kuliko hata MD2 ile la uh, pia kwa wakati mwingine hii uh, nanasi kama hizi uh, smooth kayene ni ni kubwa zaidi kwa umbile kuliko hiyo uh, hiyo hiyo MD2. Tujue miche laba. Miche inapatikanaje na inapatikana wapi? Ni jambo jingine ambalo naenda kueleza huko mlesi mrefu. Kwa mfano taasisi kama ya kweli mm. kama hali okay. lazima pia kutatengeneza mazingira ya kupata uh, mtu ambaye atakuwa na deal na mambo ya pembejeo. Yes, mm. kwamba pale ni, ni rahisi hata kukagua kwamba hivi mm. vinavyouzwa na ni vitu vya namna gani kwa sababu sasa hivi tendelee hivi yeah. okay okay na ndugu mtazamaji tunazungumzia kwa sasa hivi changamoto tunayojadili hapa ni matumizi ya madawa yale ba, madawa viwatilifu madawa mbalimbali ya kuongeza uzalishaji kama hormone madawa ya madukani yale madawa ya kutumia mashambani ndio changamoto tunaosikiliza sasa hivi kwa mfano kuna dawa ambayo inatumika kwa ukanda huu ambayo inatumika kufanya na nasi zote ziweze kuchanua wakati mmoja dawa ya homoni lakini sasa je hiyo dawa ndio wanaoji huyu mkulima je hiyo dawa kweli uwaja chakachua mbona watu wengine wanapata matokeo tofauti lakini a, ni mambo kadha kadha ambayo tunajadili hakuna jibu la siku moja lakini tunatafuta majibu mwisho wa siku tutakuja na jibu la uhakika na kwa pamoja tutaweza sulu lakini kitu ambacho nimependa sana katika shamba hili ni hizi njia hizi na tumekuwa tukifundisha katika video zetu uh, kawaida lazima uki, uki, ukiweza kuwekeza katika shamba uweke miundombinu ambayo ya kuhakikisha kwamba shamba inaweza kuhudumiwa barabara katikati ya shamba kama hivi inasaidia pengine wewe na unavuna wakati unavuna unaona wakati una unafanya palizi wakati unataka kufanya huduma yoyote inaweza kuwa rahisi sana kuweza kuhakikisha kwamba unaweza kutoa huduma shambani kwako kuna swali ambalo ilikuwa naulizwa na mtaalamu wetu hapa kwamba kusiana na na matumizi ya nyasi sio matandazo eh? mm. Tunaona kwamba eneo hili ni kame huenda ina nasi ingetoa na nasi kubwa zaidi uh, kuliko lilivyo sasa hivi huenda ingechukua muda mfupi zaidi uh, uh, kuweza ku, 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 kufyonza unajua kufyonza nini kufyonza virutubisho kutoka kwenye uh, udongo unajua maji ili mmea uweze kuzalisha chakula utahitaji jua unahitaji maji na virutubisho vingine kama madini mbali mbali ili uweze kutengeneza chakula lakini tunachokiona hapa shamba hili ni lina ukame muda mwingi Haimaanishi kwamba mtu akiishi kama kuna mtu asipopata chakula vizuri anaweza asife lakini akakonda ndicho tunachokisemea anaweza usipate chakula kizuri lakini ukakonda si ndio na kwa hapa pengine pangekuwa na maji angalau uh, unyevu nyevu sio maji kwa sababu zao na nasi zao lenye kuhitaji maji mengi kama ilivyo tikiti lakini tunawaza kwa pamoja hapa tuko pamoja tunauliza vichwa vyetu uh, na uzoefu wetu kwa kutumia uzoefu wetu wa miaka mingi kwamba hapo pangekuwa na maji angalau unyevu nyevu uh, ingekuwa la pengine matokeo ya mavuno yangekuwa ya maradufu unaona nasi baadhi ya nasi hapa zinatoka kama na rangi ya unjano unaona <laughs> ni pengine virutubisho lakini virutubisho unaweza kaweka mbolea lakini kama mbolea ukiweka alafu isiwe kuna unaweka mbolea nyingi lakini hamna maji ya kusaidia ile mbolea iweze kufyonzwa kazi yako itakuwa kazi bure kwa umetupa ile mbolea kwa sababu mbolea pekee haiwezi kuingia kwenye mmea mpaka ipitie kwenye uh, yeyushwe katika mfumo wa maji labda ndio tunaloliona kama changamoto moja hapo na hapa uh, tumekuwa tukioji wakulima hao kuangalia uwezekano wa kutumia matandazo uweze kaa kwa hapa kumwagilia sio sababu lakini kupata matandazo matandazo ambayo yanaweza kuwa ni mabaki yoyote ya majani si ndio majani kama hivi alafu uh, yaweza kuwa ni mabaki ya mpunga yaweza kuwa ni mabaki yoyote yale mabaki ya makapi ya either uh, makapi ya kahawa zimesagwa kutokana na sehemu na sehemu ambapo matandazo yale yanapatikana alafu yale yakatandazwa kama hivi na maana eneo hili naamini kwamba eneo hili litakuwa linapata unyevunyevu zaidi na patakuwa pana 
ubaridi zaidi kuliko uh, kuliko kuliko eneo lingine ambalo liko wazi. Si ndio? Ina maana yale matandazo nzuri au matandazo sasa. Tulikuwa tunazungumzia changamoto ya palizi, tumezungumzia changamoto kubwa ya mbolea. Uzuri wa matandazo ya kioza yenyewe yataongeza mbolea pale yanapokuwa. Lakini uzuri wa matandazo haya yenyewe tu yanapunguza joto kwenye mizizi ile na punguza joto joto la ardhi inakuwa lenye kuimilika lakini jambo la msingi zaidi litahifadhi mwenye kunyevu lakini kikubwa sana ni kwamba yale matandazo yatazuia magugu ya ina maana palizi baada ya kufanya palizi ya kutumia laki mbili kwa kutumia palizi laki mbili Aa, nitatumia palizi shilingi 50 kwa sababu matandazo kama hapa yalipa haya matandazo hawezi kupenyeza magugu mambo kama haya ndiyo tunayoaleta kwa wakulima. Atuleti suluhu za kumwambia mkulima awe na milioni hamsini ili awekeze kwenye kilimo. Sisi tunaleta suluhu ya kuhakikisha kwamba mkulima kwa kutumia gharama nafuu aweze kuwekeza kwa faida. Na haya tunazileta kama ni mbinu ambazo tumezitumia miaka mingi ambazo baada hapo tumeona zimeleta matokeo kwa kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza faida. Na bila shaka faida, biashara yoyote endapo itaongeza itapunguza gharama za uzalishaji na ikaongeza faida biashara hiyo itadumu huenda wakulima watanufaika na shamba darasa ambao utaleta hapa tutaonesha matumizi ya matandazo na faida hizo tulizoelezea ndugu mtazamaji tunaendelea kubaini changamoto nyingine changamoto lakini hapa tuliyoiona ya kwanza nyingineyo uh, tuseme nyingine changamoto nyingine ni uaba wa maji ama tuseme uh, maji kwa sababu ya mimea kwa sababu huenda uh, natumia mbolea nyingi lakini pia ukisubiri mbolea peke yake ifanye kazi ni changamoto kubwa sana. Tuendelee kubaini, tuendelee kuzungua shambani. Shamba ni kubwa kweli. Uh, na huyu bwana amejitoa kweli. Amefanya uwekezaji mkubwa hapa. Tunataka kuhakikisha kwamba uwekezaji wake huu unamletea mafanikio. Na uende shamba hili tutalitumia kama shamba darasa ambalo tutaleta mbinu zote ambazo AJ Farms tumekuwa tukizitumia mashambani kwetu na zimetuletea matokeo makubwa. Tunazeta hapa Bagamoyo ili wakulima wafike shambani hapa siku moja waseme oh kumbe tuliambiwa ukivaa nguo nyekundu unapigwa radi <laughs> Kumbe sio kweli sasa sasa nataka tuoneshe njia ambazo ni za mbinu ambazo ni za kimkakati ambazo ni benafu kuzitumia lakini tunaamini kwamba zitasaidia uh, kuleta tija katika kilimo cha nanasi hapa mkoani Pwani Bagamoyo hapa ni kiwangwa Hizi barabara pia nyingine kama unavyoona ni nyingi barabara zipo shambani na kwa rais kila baada ya hekari moja kila baada ya hekari moja kuna barabara okay. yeah. jambo zuri Changine tutaendelea kudadisi hivyo <laughs> nadhani kuna kitu kama umefikiria unakigundua ehe <laughs> kwamba hekari ya kwanza yes mm. inaonekana mbegu yake ni tofauti na hekari ya pili mm. hata hekari ya tatu mhm mm. namna zinavyoonekana tu sasa tujajua kwamba either ni mbolea au ardhi ya eneo lile. Mm. Kama mnavyosema kwamba eneo kwa mfano hapa ndio mm. ukakuta sio sio michanga kama pale. Oh, okay, okay, Hii okay. hapa inaonekana kwamba ni tifutifu. Eh, okay. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni udongo ndio chanzo kikubwa. Kama mm. hivyo ndivyo sasa mtu unatakiwa kubaini kwamba kweli mbolea za viwandani kwa kiasi kikubwa zitasifa hapa. Ah uh, okay. Na, ni, ni jambo ambalo tunajaribu kuangalia kwa pamoja ndugu yangu kama ulivyosema. Mm. Of course ni shamba moja lakini inawezekana tabia tofauti tofauti. Hey, na tutafute njia ambayo itasaidia shamba hili. Na na tena hapo barabara hiyo. Mm. Na mananasi kweli ukanda mwingine kama anavyosema yamependeza. Mm. Maeneo mengine uh, mananasi yame. Eh uh, uh, sio nzuri sana kama kama manyua. Unajua wewe kwa mimi siku moja. Ndio mbolea za viwandani zinafanya kitu kimoja lazima uzitumie kila unapotaka kuzalisha ndio changamoto moja ili shamba si bado jipya ndio nilitamani sana kama ungetumia hii system unayotumia kwa sasa hadi utakapoona udongo umechoka hiyo ya nini ukachukua option ya pili hii mulching okay matandazo yeah kwa sababu shamba jipya hii ni virgin maana bado ina mbolea ya asili. Mm, Unachokifanya mm. sasa hivi ni kwamba unaua zile microorganisms za asili, mm. unaintroduce za kwetu za madukani. Oh. Ile tunaitumia kama unaona kwa kweli imeshindikana. Kwa sababu kwenye kilimo kama hiki cha mwanzo ni ukataka kushindana na mtu ambaye shamba limechoka. Shamba la, la miaka mingapi? Labda miaka mitano. Hapana, ili shamba jipya. Kwanza hili ni nzuri sana. 
hebu jitahidi kutumia hii system unayotumia kwa sasa. Sawa. Tuna sa kule mashambani mara nyingi huko uh, Aji France mara nyingi tulichofanya ama tandazo kama alivyosema mwenzangu ni kwamba yametupa matokeo makubwa. Lakini si atueki moja moja kama hivi. Yaani hapa tunasema si matandazo kwa kweli kwa lugha kwa lugha ya kwetu si matandazo, eh, si matandazo. Ni majani Ma... waliokuwa wanapalilia eh, okay. hawa ni, wa, ni watu wazuri badala ya kuyatupa tupa hovyo wakaamua kuyatandaza eh, sasa ina maana tukifanya kama matandazo tukapata ma, majani kama yale kutoka maporini mm, yakakatwa mm. mengi kwa mengi kule wanauza paka mizigo kama mizigo ya 500 kapatikana majani mengi yakatandazwa hapa kiasi kwamba mimi inakuwa ni ngumu kuona udongo hiyo ndio tutasema wow Wonderful. Kinachokuja Lakini pia hivi. Uh, ukitaka kujua kwamba watu wameenda extra miles kwenye kufunika udongo. Kuna mashamba ya nanasi wanafunika karatasi. Kufunika? Yeah, wanafunika karatasi. Yaani mm. wanafunika kabisa udongo, karatasi inapita katikati. Kwa sababu gani? Mmea unahitaji vitu kama vitatu. Unahitaji uh, wali wadudu, microorganism tunaita. Tunahitaji unyevu nyevu. Yaani bila unyevu nyevu hata kwa sababu ile mbolea uliyoiweka unajua mmea unavuta inaitwa diffusing yeah, kitu kilicho yeyuka yeah, yeah. asa ukileta mbolea sasa hivi ukamwaga hapa hamna kitu kwanza unaunguza <laughs> lakini kwa sababu ukiweka nyasi kinachokuja kutokea ni kwamba usiku kuna kitu kinaitwa perspiration mmea unapoteza maji kidogo kidogo yale maji kidogo yanatafuta sehemu ya kukaa kwenye udongo ya kunyunyizi kupitia watu unapoweka nyasi maana yake unatunza ule unyenye sorry so, your topic to... okay yeah. yes kilichokuja kutokea kwenye mmea unaona hii njano mm. Hii njano ni lack of nutrients, either nitrogen au yani vile virutubishi vinavyohitajika vimekosekana. Vime Hata ukileta mbolea leo hii ukamwaga hapa bila kuwa na unyevu nyevu. Kwa tunachoshauri watu kwenye mashamba mapya kama haya, search au kufanya shamba darasa zuri. Hatuwezi okay. kusema basi tuendelee na shamba lako hivi hivi hapana. Tutafuta yeah. njia mbadala. Sasa jamani yeah. 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 kidogo kuhusiana na hiyo. Yeah. Ni kwamba tunataka kuleta suluhu lakini suluhu tutaileta kwa viti, kwa majaribio. Shamba hili tunaweza tukaamua tuta baada hapo tutaeneza plan kama alivyosema mwenzangu kwamba hiyo <coughs> plan tutalenga kuangalia matumizi ya matandazo yana ma, matokeo gani? Matumizi ya mbolea kama samadi. Kuna sehemu ambayo utakuja hapa tutaweka samadi tu. Na kuna sehemu tutaweka samadi na matandazo. Alafu baada ya muda kuna sehemu pia tutasafirisha mbegu nyingine kutoka huko ukanda mwingine kwa sababu lakini kwa kuangalia tulivyotazama imbegu ili kufanya wananchi ama wakulima waweze kutuelewa inabidi tufanye kwa vitendo kama usema things believing kuona ni kuamini kwa utaleta hata na mbegu kwa hiyo kwa kuwa shamba ni kubwa tutahakisha kwamba shamba hili inakuwa kweli ni shamba la darasa ambapo tutaonesha wakulima matokeo tofauti tofauti mbegu iliyosafirishwa mbegu iliyokuepo wakulima analima tutaweka hizo mbolea za samadi tutaweka kuna sehemu tutaacha wakulima wafanye kama walivyofanya kawaida alafu baada ya muda tutakuwa na matokeo ya kutosha na baada hapo tutaweza kushare uh, zile taarifa na wakulima na kuangalia kwa pamoja tunaweza kuleta suluhu gani pengine kuna jambo jingine uh, kuna kitu ulikuwa unachangia kwa ulikuwa unaongezea mm, nilichokuwa naongezea ni uh, ni hii changamoto ya ya, ya mifugo mm, kwamba yeah. jaribu kuangalia ile shamba ukubwa watu hivi yeah. imeinvest how much alafu mtu anakuja na ngombe mm. anawaingiza humu it is painful yeah. kwamba ndio hayo mauaji yanatokea yeah, sure, yeah. yale mauaji yanatokea kwa sababu hizo kwamba mimi nimeinvest how much ilikuwa ni msitu mkubwa kulikuwa na mikorosho humu minne hatukuiona wakati tunanunua ile pori mpaka okay. walipokuja kufika kile ujio kwamba msitu ilikuwa ni mkubwa mpaka walipokuja kufika ndio tukaona mm. sasa maana yake ni kwamba ni, ni, ni namna gani tocha mtu aliyokutana nayo okay. alafu pako hivi sasa ndio mpaka. okay um, asante sana mpenzi mtazamaji wa vipindi vyetu vya Aje Farms uh, tumemaliza zoezi letu la kutembelea uh, shamba la ndugu yetu um, na kama tulivyoeleza changia mwanzoni ni kwamba kabla hatujafanya kazi kwenye shamba la mtu au kabla hatujafanya kazi kwenye eneo husika tunafanya kitu kinaitwa farm visit tunatembelea shamba husika na tunabainisha changamoto au miundo mbinu au vitu vilivyopo ambavyo vinaweza vikatupelekea kuendeleza uh, lile shamba tumetembelea shamba hili la la nanasi uh, uh, Shemsaga farm uh, la ndugu yetu na tumebaini baadhi ya vitu ambavyo uh, ni changamoto lakini pia vitu ambavyo tayari kashavifanya hapa kwa zoezi ambalo linaenda kufuata sasa hivi ni kwamba timu ya wataalamu kutoka Aje Farms inaenda kuketi chini 
na kuangalia ni jinsi gani inaweza ikaleta maarifa, ujuzi, utaalamu, ushauri uh, kila kitu ambacho kinawezekana kumsaidia ndugu yetu hapa uh, Mr. Shemsaga kutengeneza shamba ambalo alitaendana na matarajio yake. Uh, tunashukuru sana uh, kwa kufuatilia uh, tumekuwa tukiangalia changamoto hizi pamoja na zile ambazo hatujaweza kuziweka hapa kwenye uh, recording yetu hii uh, siku ya leo lakini tutakuwa tukiwaonyesha vile tunavyovifanya kadri siku zinavyoenda. Lakini pia uh, nipende kusema kwamba hili ni eneo ambalo naweza nikasema liko miongoni mwa wakulima wengine wa zao hili na nasi. Changamoto zinazomkabili yeye sio za kwake peke yake bali ni changamoto zinazowakabili wakulima wengi uh, wananasi kwenye eneo hili. Kwa hiyo kwa kupitia uh, platform yetu hii ya Aje Farms tutaongea na wahusika lakini pia tutashirikiana na wadau mbalimbali, tutashirikiana na wakulima wenzake ili kuhakikisha kwamba zao hili la nanasi linapatiwa thamani na upumbuzi kwa pamoja sio kwa mtu mmoja. Tulishaambia kwamba shughuli zetu sio za kibinafsi, ni shughuli za jamii nzima. Uh, za 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 washirika mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo kuanzia leo hii kuanzia muda huu tunaanza kuwasiliana na kushirikiana na wadau mbalimbali mbali, tunaofanya nao kazi kuangalia ni namna gani tunaweza tukasaidia wakazi wa eneo hili. Labda um, ndugu yetu unaweza ukatupa closing remarks uh, okay. uh, matarajio. Ndugu mtazamaji kama tulivyokuambia tunaelekea sasa kwenye kijiji uh, ofisi ya kijiji ya um, uh, kijiji cha um, uh, kiwangwa na tunaenda kwa Shemsanga tunaenda naye pamoja akiwa ni mwenyeji wetu hapa kule tutaenda kutana serikali ya kijiji ya eneo hili ili kuweza kuangalia kwa pamoja tunaweza tunawezaje kuleta suluhu ambazo zinawakabili wakulima wa zao la nanasi si zao la nanasi tu tunaangalia pia kuangazia mazao mengine kama mi, uh, mazao ya ndizi migomba mazao mengineyo ambayo wakulima eneo hili wanafanya lakini shamba hili tunatarajia lipo kwenye mipango sasa Uh, baada ya mazungumzo ya pamoja tutatafuta suluhu na hizo suluhu hizo suluhu tutazileta hapa shambani ikiwa ni mambo ya matumizi ya madawa matumizi ya mbolea mbinu za kutunza uh, mwagiliaji au tunza unyevunyevu shambani uh, masoko uongezaji wa thamani uh, migogoro ya kulima na wafugaji na vitu kama hivyo kwa hiyo tunaenda kutafuta suluhu ya pamoja tukishirikisha wadau wote kuanzia serikali kwa ngazi ya kijiji uh, wakulima wenyewe ma, Mr. Shemsanga akiwa ni miongoni mwa wakulima hao na akiwa na wakilisha wakulima katika eneo hili hasa wakulima zao la nanasi ambapo nanasi mpaka ya mwisho uweze kuona yale ambayo yatajiri kule katika ofisi ya serikali ya kijiji tukiwa tunajadiliana kwa pamoja kuleta suluhu na sio kuleta uh, kukuza changamoto hapana ni kuleta suluhu katika kilimo uh, uh, hapa kiwangwa Bagamoyo kwa hiyo ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kombwera site ile kama unakwenda za kubagamoyo kuanzia stand pale mpaka mwavi kulia na kushoto ndio kitongoji ambacho mimi nipo lakini kimsingi tulipata taarifa ya ujio wenu kutoka kwa bwana Kazua pale akadai kwamba kuna siku kutakuwa na maafisa wa kilimo watakuja alitambulisha hili lakini kwa sababu leo mmekuja tumeonana live kwa kweli kwanza tumefurahi ujio wenu kwa sababu sisi kiwango tunategemea sana kilimo na naamini nchi yetu hii kilimo ndio sehemu kubwa ya kijaki paumbele Hakuna mahali ambapo watu hawategemei kilimo. Inatofautiana tu ni kilimo cha namna gani lakini kwa hali ya kiwangwa tunashukuru Mungu kwa kweli kila aina ya zao linakubali. Na sisi tunahitaji kuwa mfano wa vijiji vingine ambavyo kama tutaboresha kilimo chetu hapa kwa kuwasikiliza nyinyi wataalamu wa kilimo kweli naamini kutakuwa ni mifano. Kwa mfano mananasi ambayo yanatoka hapa kiwangwa Hakuna mahali kwingine kokote kwa Tanzania hii. Naamini inaitoa mananasi za, kwa wingi kama kiwango. Kuna mwanza huko mananasi yanatoka Geita, yanatoka mananasi Mkulanga, Morogoro, Sijimbea huko lakini hapa ndio shinani kwao. Hakuna sehemu yoyote nyingine inaitoa mananasi kwa wingi. Sasa kwa kweli mimi nawakaribisha nyinyi maafisa wangu, maafisa wetu. Sisi tumekuja wachache tu lakini kitongoji kijiji chetu ni kikubwa na vitongoji takriban tisa mwenyekiti wetu wa kijiji ndio huyo ambaye mliokuwa mnawasiliana naye lakini akatuteua aka sisi watu viongozi watatu tujituwakilishe kwa niaba ya wenzetu kwa hiyo niseme karibuni sana tunapenda tu kwamba ujio mliokuja nao mtuachie ili sisi tuwe walimu kwa wakulima wengine 
kwa sababu ukiachana na kwamba sisi ni, ni, ni wenye vitu wa vitongoji lakini ni wakulima pia kuna mashamba yetu kwa hiyo tunategemea sana mwongozo wa mtindo huo kutoka kwa maafisa wa kilimo ili tuweze kuboresha zaidi kilimo chetu tuondokane na ili bala njaa kwenye kilimo karibuni sana asante sana asante sana mimi ni sikuona kama kuna sababu ya kuwa na choyo mkilima wengi wanunuzi wanakuja wengi daima wanapokuja wengi lazima atagombania mzigo wakigombania mzigo ndio ukubwa wa soko maana ke bei ya, ya mazao yenu lazima ita, itakuja juu lakini nimegundua pia kwamba uh, kilimo chetu kiwangwa yawezekana hakijapata mtaalamu mkubwa wa kusimama maana kipindi nasumbuliwa na palizi na, na vibarua wanasumbua nilimpigi nipoa namba ya bwana shamba nikampigia majibu niliyopata kwake nikapata kitu kwamba kuna kitu bado kiwango kinahitajika nilipoongea na mama bwana baada ya kuwajua kwamba wamebobea sawa sawa wanatokea bukoba wamefungua mashamba huko chato sasa wamekuja 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 miono, miono. nikasema hapana kwanza miono uwezo kulinganisha na hapa Ah, hapa mimi. ni barabarani kwamba wewe hapo ukitaka kwenda kokote waweza kwa haraka kuliko miono maana mvua ikikunguta vya kutosha miono inawezekana ustoke unaona lakini hapa kwanza wakulima ni wengi ni wengi mno hawa watu wanahitaji mkono kama si wa serikali bali basi ni wa watu kama ninyi mkitokea ninyi mnaweza katoa misaada ya aina nyingi kwanza kwa mfano kwenye swala la, la utaalamu kwamba yawezekana kuna kitu kinapungua. Nimeongea nao wanataka wapime vitu vingi. Kwa hiyo tutakapokaa nao tutajifunza vitu vingi sana. Lakini kingine wanaeleza kwenye swala la la masoko. Sisi tunauza kwa hasara kwa sababu wanaonunua wanakwenda kutengeneza vitu wauze vitu. Sasa tunauza mabichi. Waende wakaya wakaya process labda juisi au vitu vingine. Kwa hiyo tungetengenezewa sisi kitu yawezekana tungefaidika vya kutosha wakati umefika maana Mungu bwana ana makusudi yake. Utachelewa lakini siku itafika atakayeamua kukupa. Anamuita mtu kama huyu. Sasa hawa watu wamekujaje? Mimi sikuwa na mpango na wala sikuwa najua habari ya kulima manana. Sikule kwetu mimi shambani kwangu nililima lakini yale ya kutafuna si ya biashara. Lakini wakati nataka nilime nikatafuta mananasi kilimo cha mananasi itali ya kampuni moja inaitwa Age Farms. Huyu nikamuona kwenye video moja anaongea akielimisha elimu ile ikanivuta sana ndio nkaja kwa kazua nikatafuta shamba nikanunua shamba nikaanza kilimo sasa hizo changamoto ninazo kutana nazo huko unaweza ukafariki lakini hawa watu wamekuja naamini utakuwa ni mwarubaini kwa nini kwa sababu wakulima tukisha kubaliana tukawa tumeshikana wote tuna nguvu kuliko ukiwa peke yako kaka ukiwa peke yako kule unaweza ukashambulia watu na wao mangati peke yako lakini ukipiga simu kama mna kikundi chenu na wao wanaogopa watahama hapa unaona kwa hiyo hawa kwa sababu wamekuja pengine mimi nikiwaita kwamba njoni jamani tutengeneze umoja mtakuwa na maswali mengi huyu kwanza ni mgeni lakini wakiwa wamekuja watu kama hawa wataalamu wakafungua ofisi pale labda mkawapa wakiitisha mkutano mkijua kuna wataalamu wanataka kusaidia kitu mtafika mtakapofika yawezekana ndio hapo tutakapoanza kushikana tukawa kitu kimoja na tukiwa kitu kimoja yawezekana hata ile soko likawa rahisi hao wanajua kwamba inawezekana labda uingereza kuna mtu ananunua mananasi akatoka moja kwa moja akaja hapa akanunua mzigo sasa tutauza kwa bei ambayo ina faida kuliko ambavyo sasa inafanyika maana kuna wakati mananasi yanatoka kwa wingi hapa pengine hata bei mtu anakuja analalia kama tungekuwa na soko la uhakika yeye isinge kuwepo sasa hao wamekuja naamini mu wa matatizo yote ya kilimo utakuwa umepatikana shukrani sana mr shemsanga na kwa hapa nilivyokuja kudadisi kwa haraka na maana mmoja ni nguvu hata mwalimu Nyerere tunasema ni baba wa taifa atafikia uhuru lakini ukija kuangalia orodha ya watu ambao walikuwa wakishikia nao akikutajia orodha ya unaweza isishelewa kuna aliyempikia chakula kuna aliyemhifadhi kuna aliye unaona kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunahitajiana na kama alivyosema issue ya masoko tumeisikia uh, swala la palizi uh, uwepo wa pembejeo uwepo wa soko kizunguza soko lazunguza na kuongeza thamani tuko na dadisi na mwezangu kuna kiwanda chochote angalau kwa uchache kule Mureba kule Kagera kuna kiwanda kinaitwa Mali Gisene wamefanya angalau wameanza kusindika na nasi angalau kwa, kwa kiwango kidogo na tulikuwa kuna kipindi tunaulizia mashine za kusindika na nasi kwa sido wale sido kwamba kuna mashine mpaka ya milioni tano tu 
ambayo inahitaji jengo kama hilo tu. <coughs> si ndio? Hmm. Sasa haya mambo yote kwa ujumla wake pembejeo sahihi hizo uh, maelimu sahihi kule shambani uh, soko ambalo unajua mkulima mara nyingi miaka yote amekuwa ni mtu wa chini kwa sababu anaanguka sokoni mara nyingi pamoja na changamoto nyingine zote za huku wengine wanazipita lakini akifika sokoni ana... waziri anaweza kasi ana nguvu kama ulivyo kwenye kitongoji kwa sababu ina maana wewe unaongea na unakuta nao na changamoto zao wa kulima au wananchi unaziona unaziishi kama wanasema mvua hamna unaiona. Kwa hiyo sisi tumekuja kwenye ngazi hii tukiheshimu kabisa tukajua tukitaka faulu lazima tuanzie ngazi ya chini. Tunategemea kuleta nini? Pamoja na wadau ambao tunashirikiana nao kwa sababu tuko pamoja. <coughs> Tuna wadau mbalimbali either wao wanauza pembejeo, either wao wana teknolojia za umwagiliaji, either wao wana mashine za kurahisisha uh, kilimo kio chepesi kule shambani. Sasa tunaleta msulu ya mambo kadha kadha lakini tumeona kwanza tuje na kitu cha kwanza ni shamba darasa kama alivyosema mwenzangu <coughs> tunataka tuanzishe shamba ni mazao gani ambao watu wanastawisha wanatumia mbinu za zamani laba hizi sisi tunakuja na mbinu hii ya kuongeza tija <tune> naambia wenzangu wakati nakuja sema ukiwa na kuku wa nyoya unatembeza kuku 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 si ndio <laughs> na huyu akana nyama mishai ayanda imekaangwa vizuri akija sasa hivi tunanunua hapo tunakula <laughs> si ndio kwa hiyo watu wengi wanataka kitu kisho kabilika maana nasi sawa tunauza lakini ukiniuzia nanasi mimi kukunya gari kaniuzie sasa hivi nanasi 